Resultado e resumo do que aconteceu na corrida sprint 2024 aqui, que marca o GP de Miami, tá bom? Amigos, vamos lá do último para o primeiro. Vejam só, pessoal. Norris e Stroll saíram na primeira curva. Pois é, pessoal. Norris e Stroll bateram na primeira curva. Culpa do Hamilton, é? Vou mostrar a imagem para vocês na tela aqui, tá bom? Então, Hamilton veio lá de trás, freou tarde, jogou por dentro, espremeu o Alonso para cima do Stroll, que o Stroll, por sua vez, bateu e catapultou o Norris, quebrando o carro do Norris e o do Stroll. Magnussen, 18 oitavo colocado. O Magnussen recebeu 20 segundos de penalização. É, o Hamilton tentou ultrapassar o Magnussen várias vezes, até conseguiu ultrapassar, conseguiu colocar o carro completamente na frente do Magnussen, mas o Magnussen feriou tarde e simplesmente empurrou o carro do Hamilton para fora da pista. E depois ele acelerou e ficou na frente do Hamilton. Então ele recebeu 20 segundos de penalização. 10 de uma e 10 de outra. Feio. Muito feio pro Magnussen, tá? Feio demais, tá? Alonso, 17 sétimo. Hamilton, 16 sexto. Atualizou aqui. Hamilton punido? Hamilton punido! Deixa eu ver qual que é o motivo da penalização do Hamilton. Hamilton... Drive through... Hamilton punido por ultrapassar o limite de velocidade na pit lane? Ah, não. Sério? Depois da corrida, isso é verdade? Meu amigo, na volta 19, como é que pode? Depois da corrida, Hamilton que tinha conseguido uma oitava colocação, uma incrível oitava colocação, punido. Punido. É, pessoal, é isso aqui tudo ao vivo. <risos> tá bom, vamos continuar então, vamos lá. Ocon, 15 quinto. Bottas, 14 quarto colocado. Albon, 13 terceiro. Russell, 12 segundo. Russell não conseguiu fazer muita coisa não, hein? Ó, o Russell era pra ter ficado em 14 quarto, tá? Só que como o Magnus e o Hamilton foi punido, o Russell subiu pra 12 segunda colocação. O Russell foi péssimo nessa corrida. Péssimo. Guanizou, sargento em décimo colocado. Eita, sargento, tá na felicidade. Gasly em nono, Tissunoda em oitavo colocado. Mag é, Huckenberg em sétimo colocado, boa posição aí para o Huckenberg. Berg, Piazza em sexto colocado, Sainz, Ricardo, pessoal, excelente corrida para o Ricardo. O Ricardo conseguiu ultrapassar o Pérez logo na, na largada, sem atrapalhar ninguém, tá? O Ricardo mandou muito bem na largada, beleza? E aí depois, logo na sequência, algumas voltas depois, o Pérez conseguiu ultrapassar o Ricardo, tá? E o Pérez distanciou bem do Ricardo. Vejam aqui que o Pérez conseguiu ficar mais de 10 segundos aí na frente do... Quase 10 segundos na frente do Ricardo, tá? No final da corrida. Mas o Sainz... Em vários momentos, tentou ultrapassar o Ricardo e não conseguiu. O Ricardo trancou a porta bonito para o Carlos Sainz, tá? E sem fazer o que o Magnussen fez, que é jogar o carro para fora. Não, o Ricardo mandou muito bem, muito bem. A troca de chassi e a atualização que foi feita no Japão e na China, deu certo para o Ricardo. E o Ricardo disse que voltaria com tudo, precisava de um novo chassi, porque o dele estava com problema e realmente parece que isso era verdade. Piastri, que teve o carro parcialmente atualizado, conseguiu a sexta colocação. Sempre que o Sainz não conseguia ultrapassar o Ricardo, o Sainz perdia tempo e o Piastri colava na traseira do Sainz. Olha, esses três aqui proporcionaram lindas disputas no final do meio para o final da corrida. Pérez, terceiro colocado. O Leclerc, de vez em quando, errava um pouquinho ali na volta, fazia um segundinho mais lento. Pérez, o Leclerc não tinha constância, pessoal. No começo, até a, até a quinta volta, o Leclerc conseguiu acompanhar o ritmo do Verstappen. Claro, sempre mais de um segundo atrás, mas ele conseguia. Tinha momentos que o Leclerc fazia um ou dois décimos mais rápido que o Verstappen. O problema é que o Verstappen é uma máquina, ele é volta constante atrás e volta constante. Já o Leclerc não conseguia essa constância. Tinha voltas, o que eu vi foram duas, mas talvez foi mais, tá? Que o Leclerc chegava a ser quase um segundo mais lento numa volta. Qual que é a justificativa? Um possível erro, mas aí no final... Esse é o resultado, Verstappen venceu com mais de 3 segundos na frente do Leclerc. O Leclerc não tinha muita constância com o seu carro. Perfeito? E esse é o resultado, então, Verstappen largou em primeiro e liderou a corrida. Detalhe, na largada, o Leclerc largou com pneus médios, Verstappen também. A maioria do grid largaram com pneus médios, tá bom? Porém, as duas Red Bulls largaram com pneus médios usados de 3 voltas. Já as duas Ferraris com pneus médios novos de 0 voltas. Então... O Leclerc deu um pequeno salto na largada e ficou lado a lado com o Verstappen. Mas o Verstappen praticamente empurrou o Leclerc na parede. O Verstappen, mesmo por fora, conseguiu ter a vantagem na primeira curva. O Verstappen é implacável, cara. Colocar de lado com ele é complicado. Maravilha? É isso aí. Agora vamos para alguns detalhes bem interessantes da corrida. Vamos lá. Os pilotos mais rápidos nos setores foram Verstappen mais rápido no primeiro setor, 30.2. Leclerc, segundo mais rápido, 30.3. E o Pérez, terceiro mais rápido, 30.4. Quase 30.5. O Ricardo foi o quarto mais rápido no primeiro setor. Olha que interessante, né? E aqui mostra que realmente a, a, a Mercedes de Hamilton estava com bom ritmo. Ele foi o quinto mais rápido no primeiro setor, mas infelizmente foi penalizado. Já no segundo setor, continua sendo o Verstappen o mais rápido, 34.4. 34.4. 
O segundo mais rápido, que foi o Leclerc, fez 34,7. Aliás, todo o resto do, do pelotão era essa média. 34,7 para Pérez, 34,7 para Sainz, 34,7 para Ricardo. O Verstappen fez 34,4 no segundo setor, meu amigo. Como assim? E olha que ele malemar pegou vácuo, porque ele era o primeiro colocado, não tinha vácuo. Não tinha nem DRS. Como que ele fez esse tempo? Vamos lá. Segundo setor esse aí na tela, o de vermelho. É o de vermelho, onde tem essa reta gigantesca e essa reta curva, né? E depois, no final do segundo setor, de vermelho, tem as curvas. As curvas salientes, onde o Leclerc rodou sozinho no treino. Esse é o segundo setor onde o Verstappen humilhou a concorrência. Isso é, cara, um absurdo isso aí, hein? Impressionante o tempo que ele consegue fazer nesse setor aí, tá? No terceiro setor, o Sainz foi mais rápido, 25.3. Sargento e Albon também foram bem rápido aqui. Lembrando que o terceiro setor é a grande reta oposta com o DRS, tá? Então é normal que o Williams seja bem rápido, beleza? Maravilha, pessoal. É isso aí, então? 